നമസ്കാരം ബിഹൈൻ സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എക്സാംസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡി ഐ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ബാങ്ക് എക്സാംസിൻ്റെ എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഉദ്ദേശമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും എസ് എസ് സിക്കാർക്കും ബി എസ് സിക്കാർക്കും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നത് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് ബാങ്ക് എക്സാംസിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ പി ഒ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിലിംസിന് അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡി ഐ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ മെയിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പി ഒയുടെ മെയിൻസിലേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഓഫീസിൻ്റെ മെയിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡി ഐ എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡി ഐ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ബി ഐ പി ഒയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്യൂ എ ഐയുടെ സെക്ഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ മാത്രം ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സെക്ഷനായിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സാംസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ബി പി എസ് പി ഒയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മിസിലേനിയസും അതേപോലെ തന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ഏതായിരിക്കും ഡി ഐ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രിലിം പ്രിലിംസിന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഡി ഐ എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ മെയിൻസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ പാറ്റേൺ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് വർഷാവർഷം അനുസരിച്ച് മാറി മാറിയൊക്കെ വരും ഓരോ വർഷം പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി എന്നൊക്കെ കേസ് സ്റ്റഡി ചോദിക്കുക നിർബന്ധം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന എക്സാംസിൽ കേസ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ ചെറുതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യകർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മളെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള എത്ര വേഗത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതേപോലെ എത്ര ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഡി ഐയുടെ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി ഐയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡി ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളും ട്രിക്കുകളുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബാങ്ക് എക്സാമുകാരെ ഉദ്ദേശമുള്ളതാണ് എസ് എസ് സിക്കാർക്കും ബി എസ് സിക്കാർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നത് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബേസ് പോർഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ആവറേജ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ബേസ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡി ഐക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഡി ഐയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അത് ഡേറ്റ നമുക്ക് പൈച്ചാർട്ടായിട്ട് തരാം ടേബിളായിട്ട് തരാം അതേപോലെ തന്നെ ബാർ ഡയഗ്രാമായിട്ട് തരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് തരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് അടിയിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആവറേജ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക
Okay. Uh, simplest form eliminating the common factors alle adayidu namukku thannirikkana rendu adil kooduthalulla values ne nammal endu cheyunu etum simplest aayittulla form il nammal represent cheyunu adinte common factors ellam eliminate cheyidu kanandittu okay ipo ratio proportion de questions aanu ennundengil namukku inganeka chodi appo idu inda nammal namukku parayam ipo nammal edu parayanu find the ratio of income of the companies for the year 2013 and 2014 2013 2014 ലും കമ്പനിയുടെ ഇൻകത്തിന്റെ റേഷ്യോസ് എത്രയാണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ ഇൻകത്തിന്റെ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് 2013 ലേ 2014 ലേ ഇൻകത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ 2013 ലെ നമ്മൾ എത്രയാണ് 30 ആണ് അതേപോലെ തന്നെ 2014 ലെ നമുക്ക് എത്രയാണ് 35 ആണ് ഓക്കേ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ 5 കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലേ 5 വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും 6 is to 7 നമുക്ക് വരും ഓക്കേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ റേ ഇൻകത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിങ് ഇയറിൻ്റെ റേഷ്യോസ് എത്രയാണ് ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നത് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം സെയിം യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ റേഷ്യോയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് കെ ജിയും തന്നിരിക്കുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാമും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫൈവ് കെ ജി തന്നിരിക്കുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാമും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ജി ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഗ്രാംസിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യല് സെയിം യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് കെ ജി ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് കിലോ ടു സോറി ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം യൂണിറ്റ്സിൽ വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂസ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ തന്ന് അതിൻ്റെ കീഴിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫോർമാറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള നോക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് y is x okay moonatha format enna parayunathu
ഓഫ് വൈ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ ഈസ് എക്സ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ടി ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സും വൈയും ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണോ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് വാല്യൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എവിടെ വരേണ്ടത് വൈ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ എക്സ് വൈയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് വൈയുടെ വൈയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ആറ് ബേസിസിലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈയുടെ ബേസിസിലാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരുടെ ബേസിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിലാണോ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് അയാളാണ് എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ആയിട്ട് ആ വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ വൈ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ ഈസ് എക്സ് ഓക്കെ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ വൈയുടെ എത്ര ശതമാനം വീണ്ടും അതേ മീനിങ് തന്നെ വൈയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാത്സിലെ കമ്പാരിസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആരുടെ ബേസിസിലാണോ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് അയാളാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ടിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് ആരെ വേണം നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് ഓർത്തിരിക്കുന്ന വേണ്ടി ഒരു ടിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പിലും ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പിലും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് വാല്യൂ ആണോ വരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് വാല്യൂ ആണോ വരുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിലും പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് വാല്യൂ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ എടുക്കുന്നത് ബേസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നോക്കിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് അല്ല ഈസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് X of Y എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരുന്നോ അയാളെ വേണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് വൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് അല്ല ഈസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വാല്യൂ ആണോ വരുന്നത് ആ വാല്യൂവിനെ വേണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ബേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ടിപ്പ് ഇതാണ് മാത്സിലെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ബേസിസിലാണോ ഇവിടെ നോക്കി എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് വൈയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് വൈയുടെ ബേസിലാണ് കമ്പാരി തന്നെ അതുകൊണ്ട് വൈ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ടിപ്പ് എന്തായിരുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് ആര് വരുന്നോ അയാളാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരുന്നോ അയാളാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്നത്
ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫോർമാറ്റ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ വൈ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ വൈ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയെ കാട്ടിലും എത്ര ശതമാനം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം ഏതാണ് നമ്മൾ ഇന്നോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മാത്സിലെ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് ആരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് ആരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് അയാളാണ് എന്തിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് എന്തോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈനേക്കാളും എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് വാല്യൂസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ഡിഫറൻസ് വൈ ആണ് അല്ലേ ആ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കാൽക്കുലേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് വാല്യൂ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻസ് വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരുന്നോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരുന്നോ അയാളാണെ നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത് വൈ ആയിട്ട് ബേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഫോമായിട്ട് എക്സ് ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് മോർ ഓർ ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോർ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഏത് വാല്യൂ വരുന്നോ ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വാല്യൂ വരുന്നു മോർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വാല്യൂ വരുന്നു ആ വാല്യൂവിനെ വേണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെക്കൻഡ് ഫോർമാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആര് വരും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരുന്നു അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻകം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഇൻകം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇൻകത്തിനെക്കാട്ടിലും എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻകം മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഇൻകം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഇൻകം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇൻകത്തിനെക്കാട്ടിലും എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ബേസിസിനാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ഇൻകം മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ഇൻകം അല്ലേ ഇവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി
ചേഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ ആര് നമ്മുടെ ബേസിൽ വരും എന്നുള്ളതുകൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബേസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളെ വേണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ ബേസ് ആയിട്ട് ബേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആരാണോ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളെ വേണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരുന്നോ അയാളാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഫോർമാറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വരുന്നു അയാളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ തേർഡ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന തേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഫോർ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫ്രം ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫോർ ദ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ഇയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ കമ്പനിക്കുള്ള ഇൻകത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എത്ര ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഇൻകം ഓക്കെ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവും ഫൈനൽ വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നടുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസ് അതിന് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ വാല്യൂസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഈ വരുന്ന ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫൈനൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇനി ആ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എത്രയാണ് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേടെ ഫോർ ഫ്രം ദ ഇയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് തേർഡ് ഫോമാറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഇംഗത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടായ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഈ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മളെ ഈ തേർഡ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്തുവാണ് പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ ടു
ഓക്കെ നമ്മൾ ബാങ്ക് എക്സാംസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഏത് വേണം ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷം വേണം ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂട്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വേ നമ്മൾ എവിടെ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഉണ്ടോ തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് വർഷങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കാരണം നമ്മുടെ ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഡേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സീറോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഡേറ്റ ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സീറോ നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് അവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇല്ല ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നാണ് അതായത് കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നാണല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷത്തിന് നമുക്ക് വേണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വേണം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്നും ഡേറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏത് വേണം എടുക്കാൻ കനോട്ട് ബി ഡിറ്റർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഇൻ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ വേണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീറോ കണ്ടോണ്ട് സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഏത് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഡേറ്റ ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡേറ്റ ഇൻ അഡിക്വേറ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ വേണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിൽ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവും ഫൈനൽ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്തുവാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവും നമുക്ക് വേണം ഒരു ഫൈനൽ വാല്യൂ നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോമാറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇയർ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോമാറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫോമാറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഇയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷം ഏതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയേഴ്സ് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇയറും എൻഡിങ് ഇയറുമാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂവും എൻഡിങ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവും ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എൻഡിങ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ടു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെ ഇൻകമാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ഇൻകം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻകം മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ഇൻകം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗ
ടിപ്സുകളും ട്രിക്കുകളുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു